అమరావతి ఇక భ్రమరావతిగా మిగిలిపోనుందా ఏపీ రాజధాని ఏది అని ఇప్పుడు స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లల్ని అడిగితే అమరావతి అని ఠక్కును చెబుతారు అదే పిల్లల్ని పిక్నిక్ తీసుకువెళ్ళి అమరావతిని చూపించమంటే మాత్రం దిక్కులు చూస్తారు అంటే చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఐదు కోట్ల ఏపీ ప్రజల మెదళ్లలో మన రాజధాని అమరావతి అని గట్టిగా జొప్పించగలిగిన ఘనత మాత్రం టీడీపీ ప్రభువులదే అదే సమయంలో అక్కడ ఒక్కటి కూడా శాశ్వత భవనం కట్టకుండా తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వానికి రాజధాని మార్చడానికి వీలు కల్పించింది కూడా ఇదే టీడీపీ అంటే ఒప్పుకోరు కానీ అది నిజం ఆ విషయాన్నే బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు చెప్పారు కూడా నాడు చంద్రబాబు శాశ్వత భవనాలే కట్టి ఉంటే ఇప్పుడు జగన్ రాజధాని మార్పు విషయంలో ఫీలర్స్ అయినా వదిలే ధైర్యం చేసేవారు కాదు కదా అన్నది జీవీఎల్ ఉద్దేశం ఏపీ రాజధాని అమరావతి మార్పు తథ్యమని తలపండిన రాజకీయ జీవులతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరు చూసిన వారు బల్లగుద్ది మరీ చెబుతున్నారు దీనికి ఎవరి కారణాలు వారికున్నాయి నిజానికి విభజన తరువాత కేంద్రం శివరామకృష్ణన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఏపీ అంతా తిప్పింది పదమూడు జిల్లాల్లో పర్యటించి పరిశీలించిన కమిటీ చివరికి తేల్చింది ఏంటంటే గుంటూరు కృష్ణ తప్ప మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రాజధాని కట్టాలని మొత్తం పదమూడు జిల్లాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని సూచించింది ఇక రెండు నివేదికలు దీని మీద కేంద్రానికి కమిటీ ఇస్తే రెండవ నివేదిక భోజుని ఇప్పుడు దులుపుతున్నారట ఆ నివేదిక ఇప్పటి వరకు బహిర్గతం కాలేదని అంటున్నారు అందులో ముక్కారు పంటలు పండే భూములు అసలు తీసుకోవద్దని కూడా పేర్కొన్నారట పైగా అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాల్లో రాజధాని ఏర్పాటు మరో రాష్ట్ర విభజనకు దారి తీస్తుందని కూడా పేర్కొన్నారట ఈ క్రమంలోనే శివరామకృష్ణ నివేదికను కేంద్రం కూడా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తోందని సమాచారం ఇటు రాజధాని నిర్మాణానికి ఏపీ సర్కార్కి నిధులు లేవు విభజనలో పేర్కొన్న మేరకు భారీ ఎత్తున నిధులు ఇచ్చేందుకు కేంద్రానికి అవకాశం లేదు దాంతో ఇక్కడ రెండు ప్రభుత్వాలకు ఏకాభిప్రాయం కుదిరిందని అందుకే రాజధాని మార్పు విషయంలో వైసీపీ వేస్తున్న అడుగుల వెనుక కేంద్రం సలహాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు పదమూడు జిల్లాల్లో శివరామకృష్ణన్ కమిటీ చెప్పిన మేరకు అభివృద్ధి చేస్తూ రాజధాని భవనాలను నిర్మాణాలను చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వీలైనంత వరకు పూర్తి చేయాలన్నది వైసీపీ ఆలోచనగా ఉంది దానికి కేంద్రం కూడా ఒత్తాస్ పలుకుతోందని చెబుతున్నారు ఒకవేళ అదే జరిగితే చంద్రబాబు గారి అమరావతి చరిత్రలోనే కలవడం ఖాయం అది ఎప్పటికీ భ్రమరావతిగానే ఉంటుందన్నది కూడా ఖాయమే